ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഐ ടി മലമ്പുരയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് സ്ലിപ്പ് ഗേജിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത അളവുകളുള്ള സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആർ ഹൈ പ്രസിഷൻ ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്ലോക്സ് ഫോർ പ്രസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ പ്രസിഷൻ ഹാർഡൻഡ് സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്ലോക്കുകളാണ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിലുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലിപ്പ് ഗേജിന് സ്ലിപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഗേജ് ബ്ലോക്ക് എന്നെല്ലാം പറയും ജോൺസൺസ് ഗേജ് ഓർ ജോ ബ്ലോക്സ് എന്നെല്ലാം പറയും നൗ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹാർഡൻഡ് സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്സ് വിത്ത് ലോ തെർമൽ എക്സ്പെൻഷൻ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹാർഡൻ സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വികസിക്കാത്ത തരം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളുടെ മെഷറിംഗ് ഫേസ് ലാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സെറ്റിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സെറ്റിൽ വിവിധ സൈസുകളുള്ള സൈസുകളിലുള്ള സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ യോജിപ്പിച്ചാണ് ആവശ്യമായ അളവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രിങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിങ്കിങ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടുഗദർ വയൽ ബിൽഡിംഗ് അപ് ടു സൈസസ് വ്യത്യസ്ത സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ സൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ബി ഐ എസ് അതായത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ പ്രധാനമായും നാല് ഗ്രേഡുകൾ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് ഗ്രേഡ് സീറോ സീറോ ഇസ് ഇത് റഫറൻസ് ഗ്രേഡാണ് ദെൻ നൗ ഗ്രേഡ് സീറോ ഇത് കാലിബ്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ദെൻ ഗ്രേഡ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ടു ദറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഗ്രേഡ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രേഡ് സീറോ സീറോ എന്നത് കാലിബ്രേഷൻ ഗ്രേഡ് സ്ലിപ്പ് 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 ഗേജുകളെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അതായത് കാലിബ്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് സീറോ എന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രേഡ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്രേഡ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഗ്രേഡ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗ്രേഡ് ടു ദറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഗ്രേഡ് ദേ ആർ യൂസ് ഫോർ ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗ്രേഡ് ടു സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗ ബ്രിങ്കിങ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ചിത്രത്തിൽ ബ്രിങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബ്രിങ്കിങ് ആദ്യം കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെ ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി യോജിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 
it is the process of combining the phases of slip gauge one over the other due to the adhesion property of slip gauges they will stick together this is because of very high degree of surface finish of the measuring phases this process is called ringing slip gauge gale onninu mugalil mattonnai yojipikkunnadinu ringing ennu paraya slip gauge galade സർഫസ് ഫിനിഷ് കൂടുതലായതിനാൽ അതായത് ഓരോ സ്ലിപ്പ് ഗേജിനും ലെയിം സർഫസുകൾ ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷിൽ ആയതിനാൽ അവ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേഗത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതായത് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അഡിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ഈ അഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബ്രിങ്കിങ് വളരെ ഈസിയായി പോസിബിൾ ആവും ഇത്രയ്ക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിങ്കിങ്ങാണ് ആദ്യം ഒരു സ്ലിപ്പ് കേജിന് മുകളിൽ ഒന്നിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വെച്ച് ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പാരലായിട്ട് ഒരേ പൊസിഷനിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സാവധാനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരേ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബ്രിങ്കിങ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടുഗദർ വയൽ ബിൽഡിങ് അപ് ടു സൈസസ് ആവശ്യമായ അളവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആംഗുലർ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗിളിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൈൻ വാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്ലിപ്പ് വേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവശ്യമായ അളവിൽ അളവിലുള്ള സ്ലിപ്പ് കേജുകൾ ഒന്നൊന്നിന് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ആ അങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഒരു സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സോറി സൈൻ ബാർ സ്ലിപ്പ് ഗേജിന് മുകളിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആവശ്യമുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് സൈൻ ബാറിന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നോ കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് Since slip gauges are used as standard blocks in precision measurement, the following care should be practiced for accuracy. We will say that slip gauges are used as standard precision measurement. That is why we will say that the slip gauges are used as standard blocks in precision measurement. The following care should be practiced for accuracy. The following care should be practiced for accuracy. The following care should be practiced for accuracy. First care should be practiced for accuracy. Use minimum number of blocks as possible while building up for particular dimension. Aishimaya height like built up a chain of some at the at the moment koranga and now slip cage gun of you can study go up. Next start with largest slip cage and finish with the smallest. On the minimum only built up chain of some at the adhyam. ലാർജസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് കേജ് അതായത് വലിയ വലിയ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ കൂടിയത് ആദ്യം അടിഭാഗത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ചെറുത് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നിന് മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെറുതും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതും വരുന്ന രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി ലഭ്യമാവുള്ളൂ ഡി നോട്ട് ടച്ച് ദ ലാപ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് കേജ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളുടെ സർഫസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അഴുക്കോ മറ്റോ പറ്റി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരും അതുവഴി ആക്യുറസിയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസുകളിൽ ഹാൻഡ് ടച്ച് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക If available, use protector slip gauge on exposed faces. A protector type of slip gauge is available. That is available. 
എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസസ് ഉള്ള അതായത് താഴെ അതുപോലെ ഏറ്റവും മുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റർ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു കോട്ടൺ ടൈപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേരിയേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയമെൻഷണൽ ആക്യുറസി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസസുകളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് താഴ്ഭാഗത്ത് അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ദി സ്ലിപ്സ് വിത്ത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സർഫസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സർഫസുകൾ റെസ്റ്റിൽ നിന്നും അതിന് കൊറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലി എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോണ്ടാക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുവഴി സ്ലിപ്പ് കേജുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ആക്യുറസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നൗ യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് കേജ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് പ്രിസൈസ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റുകൾക്ക് സ്ലിപ്പ് കേജസ് ഉപയോഗിക്കാം നീളം പോലത്തെ നീളം എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നൗ ടു ചെക്ക് ദി അറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സെറ്റാസ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ മൈക്രോമീറ്റർ എക്സെട്ര വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ അതൊക്കെ സോറി മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം എറർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എറേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് സൈൻ ബാർ ടു മെഷർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടാപ്പേർഡ് വർക്ക് പീസസ് സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് കേജ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നൗ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ കമ്പാരിറ്റർ ടു എ സ്പെസിഫിക് ഡയമെൻഷൻ പ്രത്യേക ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പാരിറ്ററായി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കമ്പാരിറ്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് ഓഫ് സൈൻ ബാർ ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ടു മെഷർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടാപ്പേർഡ് വർക്ക് പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റ് ബിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചതായി കാണാം അതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് സെറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഓരോ ബോക്സിനകത്തായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഓരോ ബോക്സിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ സ്ലിപ്പ് ബോക്സിനകത്തുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോക്സ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഈ സെറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പീസസ് അതിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് വൺ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ടെൻ എം എം ഇതെല്ലാം എം എമ്മിലാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു അതിൽ തേർട്ടി ടു നമ്പേഴ്സ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൗ സ്ലിപ്പ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ് നമ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി സെവനിൽ എയ്റ്റി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ നോട്ട് ത്രീ നൂറ്റി മൂന്ന് പീസസ് ഉള്ള സെറ്റിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് പീസസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാല് അങ്ങനെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത
even though there are a number of sets of slip cages are available the popularly recommended ones are number 45 number 86 അതായത് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത സെറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൽ നോർമൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പ് കേജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെക്കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്ലിപ്പ് സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ബാറും സ്ലിപ്പ് ഗേജും ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു